Dakle, gledatelji, današnja misija će vam govoriti što se u vašem tijelu događa kada vi redovito postite. I zašto je to jedna od najbitnijih odluka u vašem životu, jer usvo, ako usvojite zdrav način prehrane kao što je isprekidani post, imate nevjerojatnu mogućnost poboljšavanja vašeg zdravlja. U modernom društvu obilje hrane i promjene prehrambenih navika doveli su do povećanja problema sa prekomjernom tjelesnom težinom. Nevjerojatnim postotokom osoba koji oboljevaju od pretilosti, dijabetesa, visokokrnog dlaka, nevjerojatan broj osoba danas umire od srčanog i moždanog udara, od rakova razno raznih vrsta, dijabetes i puno ovih najgorih bolesti modernog čovjeka su ukorijenjene ove prehrani koje vi redovito konzumirate. Redovito konzumiranje izuzetno loših namirnica upravo dovodi do ovoga i mi to danas i tekako dobro znamo. I što se događa kada jedemo? Post kao tisućešna praksa suprostavlja se modernom obrazcu prehrane, a istraživanja utjecaja posta na naše tijelo i zdravlje otkriva iznenađujuće informacije. Unosom hrane unosimo energiju koju tijelo može iskoristiti za normalno funkcioniranje. I inzulin igra ključnu ulogu u omogućavanju tijela da iskoristi ovu energiju. Nakon što pojedemo hranu, osobito hranu bogatu ugljuhidratima, razina šećera u krvi brzo raste. Što rezultiva povećanjem razine inzulina u krvi. I moj morate i kako dobro shvatiti. Kada god nekakvu hranu pojedete, vama inzulin u krvi skače. Kada jedete jako lošu hranu, vama inzulin jako visoko skače, kada podijete recimo nekakvu zdravu hranu, vama inzulin skače recimo umjereno ili malo. I ključ u svemu ovom je naučiti da kontrolirate vaš inzulin. I tu e, veliku ulogu igra redoviti post. I zato prakticiranje posta, i zato sam vam napisao u moju prvu knjigu, jer je isprekirani post daleko najvažniji režim i najbolji režim prehrane na svijetu. Ja ga osobno prakticiram preko 15 godina i samo sa isprekiranim postom sam izliječio tisuće i tisuće osoba diljem svijeta. I što radi inzulin u tijelu? Kad je inzulin u većim količinama prisutan u tijelu, potiče kada koristi glukozu kao glavni izvor energije. Ugljivohidrati koji se brzo pretvaraju u glukozu imaju najveći utjecaj na povećanje razine inzulina. Da ovo provedeno znate, što jedete lošije namirnice, vi ćete imati goru situaciju sa inzulinom. Neke namirnice, kao što recimo što povrće, recimo zdrave masnoće, jako malo dižu inzulin. Upravo sa redovitim postom vi inzulin držite na minimalnoj razini. Jer vjerujte mi na riječ, vi želite da vaš inzulin bude nisko. Što god je više, imate potencijal više da se razboljevate od razno raznih bolesti i oboljenja. Ako pojedete hranu bogatu kalorijama ili ugljivohidratima, viša glukoze i kalorija će se pohraniti u jetri i kao masne naslage. Drugim riječima to znači da ogromne količine kalorija kojim konzumirate u svakodnevnom prehrani uzrokuju povećavanje tjelesne težine, a s vremenom i naravno uzrokovanje velikog broja bolesti i oboljenja. Vi ćete meni lijepo shvatiti. Sve onu hranu koje pojedete i kada organizam to počne staljati u glukozu i on je aktivira i deaktivira do određene razine. Sve ono što previše pojedete i što jedete više hrane, to se počne stvarati u masne naslage. I naše tijelo Prvo stacionirate masne naslage koje su dolazi kao energije u obliku glukoze prvo na jetru. Kada u jetri više nema kapaciteta, to se relativno brzo popuni, onda naše tijelo počne stacionirati višak glukoze u masne naslage. I zato smo mi svi u velikoj e, epidemiji pretilosti u cijelom svijetu. Jer jedemo izuzetno lošu hranu, inzulin nam je jako visok i sa vremenom što dobivamo sve manju manju funkciju inzulina i osobe oboljevaju od rezistencije na inzulin, a veliki broj osoba danas oboljeva od dijabetesa. Jetra može pohraniti oko 400 do 500 kalorija glukoze, dok masne naslage mogu primiti 1000 kalorija. Dakle, glukoza se može pohraniti u jetri, ali u ograničenim količinama. Nakon što jetra popuni svoje stavične kapacitete, glukoza se počinje taložiti u masnim naslagama. Energija u našim masnim naslagama omogućuje nam da živimo i imamo energije tjednima unaprijed. Ova vrsta energije je puno bolja za funkcioniranje našeg tijela. Kogogod je to loše, 
sva ta masnoća i masne naslage, morate shvatiti da to naše tijelo jednostavno stacionira energiju za nekakve kasne upotrebe. Nažalost, mi tu energiju nikada ne koristimo, jer mi smo kontinuirano u fazi povećane razine inzulina. Dakle, što više puta dnevno jedete, vam inzulin je skroz visok. Dakle, god je inzulin visok, vi nikada nećete ući u one masne naslage koje želite i tekako izvući iz svoga tijela. I zašto trebate postiti? E, prilikom posta razina inzulina u tijelu pada. Tijelo dobiva signale, da počne koristiti pohranjene masnoće kao izvor energije. U prvih 16 do 24 sata tijelo koristi pohranjenu glukozu iz jetre za svoje energetske potrebe, a nakon toga razdoblja prelazi na upotrebu masnih naslaga kako bi održao normalne funkcije. To znači da postom mijenjamo tijek procesa korištenja energije. Kada jedemo, ugljikohidrate koristimo kao izvor energije, dok u postu prelazimo na korištenje masnoće. I zato je vama postne vratan bitan ne samo za gubitak masnih naslaga, nego generalno za vaše zdravlje. Da ovo jednostavnije shvatite, vi nikada u životu nećete početi uklanjati masne naslake dok je godine svakodnevno ne gladujete minimalno 14, 15, 16, 18, 20, neko možda i više sati. Jer jednostavno u tom trenutku razina inzulina je gore. Dok je god vama inzulin skače na gornju razinu, vi nikada u vašem tijelu ne ozete u masne naslake. Nikada. I zato je ključno da jedete jedan do dva obroka dnevno, da se na to naviknete i kao što vam piše u mojoj knjezi, detaljno a, vođenje što znači isprekidani post. Jer vi sa svakodnevnim postom imate nevjerojatnu mogućnost značajnog poboljšavanja vašeg zdravlja. I mi danas znamo u tisućama i tisućama studija, studija da je ovo nešto najbolje što možete zamisliti. I zato ne postoji ništa bolje nego redovito postiti jer je post nešto genetski što je nama ukorijenjeno, a zapravo je izvanredno bitno za naše zdravlje. Naučite pravilno postitki i vidit ćete kako ćete preokrenuti svoj život na puno bolju perspektivu. Moja prva knjiga, Isprekidani post, na zdravlje i dugovječnosti, službeno je u prodaji. I svi vi koji želite kupiti knjigu, posjetite moju internetsku stranicu www. Mario Lab EU ili nas kontaktirajte na brojevu telefona koje vidite na ekranu i dobit ćete upute kako kupiti moju prvu knjigu.